consultant nephrologist so today i would like to convey few messages regarding world kidney day 2023 so the theme of this year is kidney health for all preparing for the unexpected and uh, supporting the vulnerable so what does it mean this means the focus should be on preparing the patients especially kidney patients in the event of disaster for example recently we faced a severe disaster in the form of covid-19 where there was a complete shutdown kidney patients especially dialysis patients and transplant patients suffered a lot in what ways by getting a transport facility uh, if they became a positive for covid finding a center who does covid positive dialysis similarly the transplant patients who had a difficulty in frequent consulting the physicians and getting medications because these type of patient if they miss a single dialysis their life will be in danger or if they miss a single dose of transplant medication the kidney might result so what can be done on this several sectors has to come together government administration of the hospital doctors and patients also need to be aware to create an awareness among them so the government should set up a uh, should create a setup in care to be prepared for this kind of type of emergency they should specifically create a block in case of any disaster to give away all the necessary treatment for these patients patients also need to stock up their medications in case of any event and prepare a secondary line of transportation not to be relied on single transportation patients so this is the theme of this year and we will be doing lot of uh, awareness among the patients this year so we'll take care of the patient in a better way thank you very much good morning world kidney day is meant for global campaign to know the importance of our kidneys every year the first thursday of march and that entire week is campaign for our kidney health so during this several uh, events take place across the globe like marathons like public forums all this to explain the awareness to people about the importance of keeping our kidneys healthy there are some tips to keep our kidneys healthy first and the foremost is to keep our weight in check eat healthy food second be active and do regular exercise three adequately hydrate yourself four avoid smoking five avoid taking oral the counter drug uh, over the counter drugs ex- especially the painkillers and if you are vulnerable please check the functions of the kidney with simple test of urine albumin and serum creatinine at least once a year who are all these vulnerable people number 1 people with advanced age above 65 people who have hypertension people suffering from diabetes and people who are over obese keep your health kidneys health and strong stay fit thank you pranakam dr manigandar professor of nephrology sri health kidney disease vandu பெருவாரிய நம்ம சமூகத்தில் வந்து டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அது அதிகமாகவும் ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதும் தடுத்து நிறுத்துறதும் நம்ம ஏர்லியராக டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரே வழி சீக்கிரமாக டெஸ்ட் பண்ணி சுகர் பிபியை கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு டயட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கிட்னிக்கு ஒத்துக்காத சில விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே போய் மருந்து கடையில் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றது அதையெல்லாம் தவிர்த்துனாவே நம்ம இன்னும் கூட பெட்டராக இருக்கும் சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சி சீக்கிரமாக நம்மளோட டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ்னால் தடுக்க முடியும் ப்ளஸ் அப்படி கிட்னி முழுமையாகவும் பாதிக்கப்பட்டால் கூட 
நமக்கு வந்து டயலிசிஸ்ங்கிற ஒரு ஒரு முறையை பயன்படுத்தி நம்மளால நீண்ட காலம் வாழ்றதுக்கு ஒரு நல்ல வழியா இருக்கும் பிளஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இன்னொரு முறையும் இருக்கு அதுவும் பயன்படுத்தி நம்மளால நல்லா வாழ முடியும் வேற எந்த உறுப்புகளுக்கு பாதிப்பு இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா டயலிசிஸோ இல்ல டிரான்ஸ்பிளான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கல ஸோ அதை பார்க்கும்போது நம்ம கிட்னி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதமாக தான் நாங்கள் வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் சந்தியா சுரேஷ் இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி அஞ்சு கோடி பேருக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஒரு விதமான கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து தெரிய வந்துருக்கு அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் பேருக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டோ டயாலிசிஸோ கிடைச்சிருக்கு இதுவரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம டாக்டர் பேசினதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இந்த வேர்ல்டு கிட்னி டே இது எதுக்காக நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்றதுனால நம்ம கிட்னி ப்ராப்ளம்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவங்க இது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலத்துலேருந்தும் வராங்க நம்ம அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம ஓபிடிக்கு சி கிட்னி சிகிச்சைக்காக வராங்க அறுபது டயாலிசிஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கோம் டயாலிசிஸ் செய்வதற்காக ஒரு நாளுக்கு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட டயாலிசிஸ் செய்து வருகிறோம் அதுலேயே நம்ம மக்களுக்கு சேவை செய்கிற வகையில் காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாகவும் நம்ம டயாலிசிஸ் செய்கிறோம் இன்னொரு வகையான டயாலிசிஸ் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வயிறு வழியாக பண்ணக்கூடிய டயாலிசிஸ் அதுவும் நம்ம காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாக இப்போ மக்களுக்காக செய்து வருகிறோம் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது இன்னொரு பாகம் கிட்னிக்கான சிகிச்சை ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்திருக்கு அதுவும் காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாகவும் மக்களுக்கு நடந்திருக்கு இப்போ கிட்னிக்கான சிகிச்சை அப்படின்றது ஒரு பாகம் தான் இன்னொன்று கிட்னிக்கான ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறது இன்னொரு பார்ட் பாகம் அதுக்காக ஒரு சில அவேர்னஸ் கேம்ப் எல்லாமும் நம்ம நடந்து நடத்தி வருகிறோம் ஒரு நம்ம வல்லாறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் மீன்ஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் வரக்கூடியவங்க யாரெல்லாம் வந்து ஹை ரிஸ்க்காக இருக்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக சுகர் பிபி இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு கிரியாட்டின் இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வரும் அதே சமயத்தில் கிட்னி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சில அறிகுறிகளும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வேர்ல்டு கிட்னி டேல நம்ம என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண விரும்புகிறோன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிகிச்சை முக்கியமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தடுப்பு கிட்னி நோய் வராமல் தடுக்கிறதும் முக்கியம் தேங்க்யூ எங்கள் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் ஹீமோ டயலசிஸ் பெரிட்டோனியல் டயலசிஸ் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆகிய மூன்று வகை சிறுநீரக சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன இங்கு நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட டயலசிஸ் இயந்திரங்கள் மூலம் உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஹெச்ஐவி ஹெபடிட்டிஸ் ஆகிய தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒன்பது இயந்திரங்கள் கொண்ட தனி பிரிவிலும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ஐந்து இயந்திரங்கள் மூலமும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சிஆர்ஆர்டி எனப்படும் தொடர்ச்சியான சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை பிரிவில் இரண்டு இயந்திரங்கள் மூலம் சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது